ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ടൂർ പോകണം അതായത് മൂന്നാർ കാന്തല്ലൂർ ടൂർ പോകണേൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മറയൂരാണ് കേട്ടോ മറയൂർ ചന്ദന മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ബാക്കി എന്ത് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മറയൂർ ശർക്കര ഫാക്ടറിയുടെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് മറയൂർ ശർക്കര ഫാക്ടറി അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി അവിടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ തൊട്ട് താഴോട്ട് അങ്ങ് നടന്ന് പോവാം വണ്ടി ഉണ്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങി ചെല്ലൂട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതെ ഞാനും ചേട്ടനും കൊച്ചും കൂടി അങ്ങ് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ വണ്ടിയിൽ വരും ഇവിടെ എന്തോ നല്ല വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അതെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കനാല് പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതെ ഇതാണ് കണ്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണോ കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കനാല് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം നല്ല ഒഴുകിയാണ് പോകുന്നത് ദേ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിക്ക് കണ്ടോ നല്ല മഴക്കാരാണ് അങ്ങ് അറ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിരുന്നു അവിടെ മഴയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മറയൂർ ശർക്കര ഫാക്ടറി ഇവിടെ രണ്ട് ശർക്കര ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ശർക്കര ഫാക്ടറിയിലാണ് കയറുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നടന്ന് പോകാം അങ്ങ് അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ കരിമ്പൻ തോട്ടം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാവേ ഇവരെല്ലാവരും ഇതേ വരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഒരു കൂട്ടർ എത്തിയില്ല അവർ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ശർക്കരയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫാക്ടറി നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ നമ്മളിങ്ങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വണ്ടി കൊണ്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതെ അവരും നടന്നുകൊണ്ട് വരാണ് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം അല്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ നടക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതേ നോക്കിക്ക് നമ്മൾ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചില്ലേ കരിമ്പും തോട്ടാന്ന് കണ്ടോ ആ കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കരിമ്പും തോട്ടാണ് അതെ കണ്ടോ ഇതാണ് കരിമ്പും തോട്ടം അപ്പൊ അതെ ഇപ്പൊ കരിമ്പ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ നട്ടിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ നല്ല ഇത് മൊത്തം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ കരിമ്പ് ആ കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കരിമ്പും തോട്ടാണ് കണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് താഴേക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ആ കാണുന്ന അതായത് നീല കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മറയൂർ ശർക്കര ഫാക്ടറി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ മറച്ചുണ്ട് ഇതെല്ലാം കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണ് കൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫാക്ടറി അതിന്റെ അകത്ത് ശർക്കര ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ കണ്ടോ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ എവിടെ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അവിടെയാണോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണേ നമുക്ക് കരി എവിടെയെന്നാ തുടങ്ങുന്നേ നോക്കാവേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വൈകി പോയി കരിമ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി തന്നെ ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാ ചേച്ചി നമ്മൾ ശർക്കര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഒന്ന് പറയാവോ ചേച്ചി ആണോ കണ്ടോ അവിടെ അവിടെ സെറ്റിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം അവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരെ ആ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കൂലെ ഓ ഒരു മിനിറ്റ് ആ കാണുന്നതാണ് ഡ്രമ്മ് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഡ്രമ്മ് അതായത് അങ്ങനെ അറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഇതിലേക്ക് വീഴും അല്ലേ അതിനകത്തേക്കാണ് വീഴുന്നത് തുറന്നൊഴിക്കും
തീയിട്ടുകൊടുക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ശർക്ക എല്ലാം ഇങ്ങ് ഒരുക്കി ഇവിടേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേക്ക് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം ആ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം കരിമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് നോക്കിക്ക് ഇതല്ലേ കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് അതാണ് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് അതിനൊരു രണ്ടര മണിക്കൂർ തീ കത്തിക്കുന്നു അല്ലേ ചേച്ചി ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കണ്ടോ തീ കത്തണ കണ്ടോ ഈ ചണ്ടി തന്നെയാണ് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ എനിക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് എത്ര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വരുവോ കണ്ടോ കുറുകി കുറുകി വന്നിട്ടാണ് കുറുകി കുറുകി നേരെ താഴേക്ക് പോവാണോ ചേച്ചി പാല് വെച്ച് ഓ ഓ ശരി ശരി ഇതാണ് കേട്ടോ കരിമ്പ് അടിക്കുന്ന മെഷീൻ അല്ല ഇത് അടിച്ചിട്ട് ഏതിലാണ് പോകുന്നത് ഓ ഓ ഇത് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നേരെ ഹോസ് വഴി അവിടെ കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അവിടുത്തെ ആ ഡ്രം ഇല്ലേ ആ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നേരെ ആ തിളപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴേ മഴ കിട്ടിയിട്ടോ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ വാൽവ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാണല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തുറന്നു വിടും അത് കഴിയുമ്പോ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടി ശർക്കരയാക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ അതേ ശർക്കരയാക്കിയാണ് ആ ചേച്ചി അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ ആ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി ശർക്കരയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല മണാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവര് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശർക്കര കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോളും എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ സൂപ്പർ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് പറ പറ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് പറ സൂപ്പർ ആണോ ഞാൻ കണ്ടോ പോളുണ്ട് മോൻ കണ്ട തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ സൂപ്പർ ആണെന്ന് പാവിക്ക് ഇഷ്ടായോ പാവ ഉറക്കത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചേട്ടന്മാർ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടോ ചേച്ചി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടാണോ ഉണ്ട ഉരുട്ട് ഏഹ് ചൂടാണ് ചൂടോടുകൂടി ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഉണ്ട് വരട്ടണേ എന്തോ നല്ല ചൂടാണ് ആ അപ്പൊ നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നത് കൈ ഇടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുവോ ചേച്ചി നനച്ചു കൊടുക്കുവോ കൈ നനച്ചു കൊടുക്കും പുറത്ത് നല്ല മഴയും ഇരുട്ടും ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ ശർക്കര നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കേട്ടോ ശർക്കര ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഉള്ളത് ആ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആണ് ഓ കൈ ഓക്കെ ഓക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല ഓക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓ ഓ കളർ മാറി കിട്ടും കളർ മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഇത് ഓ ശരി പൊടിക്കായിരിക്കും റേറ്റ് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ ക്യൂബൽ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൈയാണ് കണ്ടു കണ്ടു ഓ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പലകയിൽ ഒഴിച്ച് ക്യൂബായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഓ ഓ സെറ്റ് ആയി ചോക്ലേറ്റിന്റെ ശർക്കര പൊടി നല്ലതാണ് ശർക്കര അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് കറുത്ത ശർക്കരയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്മെല്ല് എങ്ങനെ നമ്മള് ആണല്ലേ ആണല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടില് മറവ് ശർക്കര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തില് സെയിലുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും ശർക്കര തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അതെ കറണ്ട് വന്നിട്ടോ വീഡിയോ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല കൊറച്ച് ഇരുട്ടുണ്ടാവേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മള് മറയൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കാന്തല്ലൂര് പോണ വഴിയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്ക അവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് മുതൽ ഇതേപോലെ പാറകളാണ് കേട്ടോ നല്ല അട്ടിപൊളി പാറയാണ് മഴ പെയ്ത് നല്ല തെന്നി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കേറി നോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ അങ്ങ് പുറകെ നല്ല വലിയ മലയാണ് നോക്കിക്ക നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിക്ക് കാണാനായിട്ട് മോളില് ആകാശം മേഘങ്ങളാൽ തൊട്ട് തലോടിയാണ് പോകുന്നത് കണ്ട നല്ല മഴക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ആവശ്യത്തെല്ലാം നല്ല മഴക്കാരാണ് മാത്തക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നോക്കിക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പാറയാണേ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ മുതൽ നല്ല പാറയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇതേ കാര്യമൊഴിക്കൊണ്ട് കണ്ടോ തണുപ്പാണോ വെള്ളത്തിന് എങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പാണല്ലേ കണ്ട നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളം കണ്ട പ്രാന്താണേ കണ്ട കണ്ട ഓ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണേ കണ്ട ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ താമസിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചേട്ടൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഏത് കാന്തല്ലൂര് ആ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോണ വഴിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഓക്കെ
ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് വെട്ടത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് കാന്തല്ലൂർ എത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാന്തല്ലൂരാണ് കാന്തല്ലൂർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഷൻ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് നല്ല സൂപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് പൂച്ചി പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കണേ കേട്ടോ ഞാൻ റൂമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാവേ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ രാവിലെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിറയെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണത് കാണാനായിട്ട് നിറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് കേട്ടോ വീശുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഫുഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കടകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കാന്തല്ലൂർ അപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ചെന്നാലാണ് വല്ല ദോശയെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെങ്ങാനും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണം കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാനായിട്ട് പാടായി പോവേ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് റൂമും പിന്നെ മുകളിലൊരു റൂമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റ് ഊതുന്നേ കോച്ചി പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമ് അകത്ത് കയറിയാലാണ് വെട്ടം വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കാറ്റ് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ തണുക്കുന്ന ഇതേ അതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഏ അപ്പനും മോനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എൻ്റെ പോളിന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പോപ്പൂ തണുക്കണ്ട ഇവിടെ നിൽക്ക് വെട്ടത്തിൻ്റെ വെട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്ക് അവിടെ നിൽക്ക് പോളു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് രണ്ടേ കാലിന് എഴുന്നേറ്റ ടീമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോൻ രണ്ടേ കാലിന് ഇവിടെ വെട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം വാ പോളു ആ പോളു അകത്ത് നിന്നിട്ട് പറയും ഡോർ അങ്ങ് തുറക്ക് 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 അയ്യോ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല കയ്യിൽ കുപ്പി തുറക്ക് ആ അതെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമ് അതെ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കിടക്കാണ് അതെ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ആശ്വാസമായത് നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തോപ്പൻസ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു റൂമിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് പിന്നീടാണ് അത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങാനും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് നെറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പൈസ അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഹോട്ടലിന് അപ്പം നല്ല വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരായാലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ റൂം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഫുഡൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ റൂമിൻ്റെ വാടക മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് പോളൂ ഓ അപ്പ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ ഏ കഴുത്തിൽ കുടുക്ക കിട്ടല്ല അപ്പന് മൂന്ന് സെറ്റർ ഇട്ട് ഞാൻ വെറും ചുരിദാറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നെ നല്ല തണുപ്പ് മുത്തേ മുത്തേ തണുക്കണ്ട ഏ തണുക്കണ്ട പോളൂന് സത്യം പറഞ്ഞ ഉറക്കം വന്നിട്ട് പാടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റൂമെല്ലാം കണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് നല്ല രസമാണ് ഈ റൂമിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്ര ഇട്ട പൈസ എത്രയായിരുന്നു റെന്റ് എത്ര ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് റെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഭയങ്കര ലാഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ റൂമും ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റ്
അപ്പോൾ ഓളിന് ബൈബി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ രണ്ടേ കാലിനാണ് എന്റെ പുന്നാർ എഴുന്നേക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റത് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പാവം ഇത്ര നേരം നിന്നു അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങള് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇനി നാളെ നേരെ വെളുത്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ വരാ